pesan utama gue adalah dulu gue lala. Dan gue nggak suka dilihat kayak lala. Lala tuh apa sih? Lala itu putih bersih happy hidupnya baik baik aja. Mungkin bukan lala sih. Lala campur artis, ya kan? It's like gue happy all the time. My life is perfect. I'm glamorous. I'm rich. Yang segala hal yang I'm sick of. Dan gue pengen tunjukin ke orang-orang kalau gue juga struggle. Gue nggak cuman putih. Gue juga ada itemnya. Selesai. Udah itu doang. Tujuh. Jadi gue tuh dari dulu kalau orang mikir. Oh dia bikin video itu karena dia lagi gila, lagi belum minum obat, lagi belum kediagnosa nih gilanya nih dia jadi bikin video itu. Enggak, gue punya misi guys. Kalian nggak boleh salah tangkep ya. Orang yang gila beneran gak di treatment aja, suka ngelakuin hal destruktif. They have a reason why. Jadi jangan pernah anggap orang ih dia tiba-tiba ngamuk, ih dia tiba-tiba banting gelas. Itu nggak ada hal yang namanya tiba-tiba. Even bagi orang gila, they have a reason. Pasti dalam hatinya kalau lo tanya dengan cinta, mereka akan jawab alasan itu apa dan lo akan kaget dengan lo. How can you judge them so quickly? Gue sedikit pun gak ada kekhawatiran setelah gue klik publish. Gue tuh kayak dikasih tahu sama alam semesta, kayak dikasih tahu sama pencipta gue. Lo lakuin ini, lo akan go through hard time, but this will be the answer of your question. Lo tau gak sebelum gue ngelakuin, sebelum gue didiagnosa bipolar? Enggak, 17 gue didiagnosa depresi, orang gak ada yang tahu. 20 gue didiagnosa bipolar, umur-umur. Umur 20 diagnosa bipolar, umur 17 gue didiagnosa depresi. Sebelum gue didiagnosa depresi, gue doa sama Allah. Oh, ya Allah, berikanlah saya warna, berikanlah saya karakter. Gue doa itu. Beberapa hari kemudian, gue nge Hang bro, lo ngerti gak sih tiba-tiba lo kayak kalau kata orang desa tuh lo kerasukan Kayak lo kerasukan, orang tuh banyak yang ngira gue kesurupan, sumpah deh ngomong ke gue Cewek yuk rukiah yuk rukiah, gue dibawa rukiah dulu, sumpah Tapi yang gue rasain, gue masih inget semua gak ada yang gue lupa, yang gue rasain adalah Semua hal, semua energi di sekeliling gue tuh nyuruh gue melakukan hal yang bukan cacat dalam situasi apa, Caca normalnya gini nih Sekarang lo coba lakuin yang kalau tadinya lo bakal ke kanan, lo ke kiri deh At every single freaking moment Dan itu rasanya serem banget Kayak ini apa sih? But it stays with, with me for days Jalanlah itu semua sampai apapun yang terjadi Termasuk video itu salah satunya Tapi ya udah kalau tanya gue khawatir apa enggak Gue gak khawatir karena gue percaya Walaupun pencipta gue itu saat dia, ya saat gue ngerasa ya Saat gue ngerasa dia nyuruh gue ngepost video itu Mungkin gue belum tahu tujuannya apa dan belum dijawab sama Allah gitu loh Tapi gue percaya aja Nah kekuatan gue tuh mungkin salah satu kelebihan gue Adalah gue itu berani percaya padahal belum dijanjiin Apa nih janjinya tuh hasilnya apa itu tuh. Mungkin itu kelebihan, tapi ada orang yang menganggap itu kekurangan juga Ya sesuatu yang mesti dilatih Oke, okay. sebelum cerita itu, gue mau cerita Sienna pernah lihat video gue berjilbab Kok sekarang enggak? Dan itu gue jawab Ibu ngerasa masih harus banyak belajar sayang Dia diem, dia mikir Dah, terserah dia, dia akan belajar apa dari jawaban gue Gue akan cerita sih, mungkin saat dia udah lebih dewasa Gue akan cerita semua yang terjadi Sienna tahu nggak itu apa? Itu semua adalah sebuah misi Kebetulan ibu dikasih berkah sama Allah Ibu dikasih jalan bisa jadi public figure terkenal Kayak Sienna lihat kita jalan ke mall ada banyak minta foto sama ibu, ibu terkenal. Ibu ngerasa kalau udah dapat berkah, ibu pengen manfaatin berkah itu buat bantu orang. Cara ibu bantu orang adalah ngasih lihat mereka kalau orang yang terkenal itu bukan berarti harus sempurna. Misi ibu adalah dari kecil ibu mulai berkarir dan udah jadi terkenal, ibu pengen kasih lihat. 
orang terkenal tuh juga punya kelemahan orang terkenal juga manusia orang terkenal juga punya borok dan kenapa ibu kasih lihat itu padahal banyak yang menganggap harusnya nggak gitu karena ibu bukan pengen terkenal ibu pengennya apa ibu pengen nyentuh hati orang ibu pengen saat ibu mati orang akan rasain cinta ibu buat mereka walaupun ibu udah nggak ada walaupun ibu nggak kenal langsung sama mereka Nah, caranya salah satunya adalah jujur ketika kita bagus, tapi juga jujur ketika kita lagi jelek di depan siapapun. But, setelah kita jelek, kita belajar dari situ, at the end, belajar walaupun pernah mungkin marah sama diri sendiri, marah sama ke dunia, marah sama Tuhan, tapi setelahnya kita bisa mencintai lagi diri sendiri, mencintai dunia, mencintai Tuhan. Nah, itu. yang Ada yang tertarik nggak ya mau tahu sebenarnya gue ngapain? Jadi gini, gue dengerin, gue suka banget Spice Girls dari kecil. Terus ada satu lagu mereka, judulnya Who Do You Think You Are? Itu favorite song gue dari mereka. Gue pasang lah nih lagu, gue lagi on fire lah, lagi happy segala macem. Gue rekam tuh video, gue lagi sering aja ngerekam pakai webcam dari kam- eh, apa namanya, kamera yang ada di laptop itu. Terus gue joget-joget, gue nyanyi-nyanyi. Terus gue kayak inget Jay-Z dan Eminem nih tiba-tiba di tengah-tengah. Gue lagi nyanyi lagu Who Do You Think You Are? Terus ada interlude sebelum bridge. Kan interlude gak ada vokal. Terus gue mikir kayak kalau gue Eminem, kalau gue Missy Elliott, zaman itu Missy Elliott tuh, atau siapalah rapper, apa yang bakal mereka ekspresikan sebagai seorang rapper di detik ini nih yang pas interlude? Terus kan Who Do You Think You Are ya? Terus gue nyebut aja iseng buat teman-teman SD gue yang dulu ngebully gue gitu. Nih apa? Uh, lo gue apa sih gue ngomong gue lupa. Lo uh, eh, ngefriend gue di Facebook, lo gue accept lo, gue gitu-gitu yang gila-gila gitu. Terus kayak Uh, lo gue terima lo nih buat kalian makan nih gitu so I was channeling Eminem man <laughs> bukan ngamuk aduh gue tuh takut sama teman-teman SD gue sampai sekarang gue nggak berani lo diajak reuni sama mereka sumpah gue trauma takut gue sama mereka mereka nggak sengaja ngebully gue gue tahu tapi gue takut aja selesai <laughs> kayaknya orang sering gitu deh orang tuh nganggepnya dia bercanda mau akrab Eh yang dia lakuin tuh sebenarnya ngebully dan yang dibully sakit hati. Tapi yang sakit hati tuh nggak tahu kalau yang nyakitin dia tuh nyakitin dia gitu. Kayak sering deh kayak gitu. Fenomena itu semua adalah rencana dan strategi gue untuk bisa memanifestasikan misi gue, alasan kenapa gue lahir di dunia. Which is the end like I said tadi, gue pengen saat gue mati Orang masih kerasa di hati mereka Caca tuh pernah ngomong gini loh ke gue Bikin gue lebih ngerasa jadi orang tuh lebih bermakna Caca tuh naruh cinta di hati gue Caca tuh naruh harapan di hati gue saat gue mau bunuh diri Dia ngomong gini gue gak jadi bunuh diri Aduh lah yang gitu loh gue Terus ya um, yeah, stuff like that lah Gue pengen punya makna di hati banyak orang Jadi semua itu adalah rencana gue sama yang di atas Dia yang lebih tahu Makanya gue baru tahu jawaban ini juga baru-baru ini ya beberapa tahun terakhir dulu nggak tahu tujuannya itu, aku cuma percaya doang aja. Oh no regret never. never. I don't want fame. I wanna love.